चार पर्व भिडियो पयला चौठे एप्रिल रोज रत नटाय एक पर्व प्रकाशित हो आशा करी सब भलो लागे अनुरोध हमार चल सबसक्राइब कर सबसक्राइब बाटन क्लिक करार पर पास बेल आईकान प्रेस कर लेल अपन पाटाय क्लिक कर I am Sonam Wangchuk from the Indian Himalayas, a place called Leh in Ladakh. Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. ये मेरे सातवें दिन के अनशन का शुरुआत है. So, कल 300-400 थे, तो आज 400-500 लोग थे. इनमें लदाख यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स थे. उसी तरह बार एसोसिएशन के सारे वकील यहाँ आए भिक्षु आए भिक्षुणी आए मठों से और फिर भूतपूर्व सैनिक यहाँ आए आज मेरे अनशन का आठवां दिन शुरू हो रहा है और, और यहीं पे नहीं भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और भोबरंग गांव में जो कि सीमा पर है वहाँ के चरवाहे तो अपनी चरागों की तरफ जहाँ वो खुलेआम जाया करते थे वहाँ जाके अनशन पर बैठने के लिए बिस्तर उठाकर जाने लगे मगर उनके अपने चरागों पे जहाँ वो पहले खुलेआम घुमा करते थे बिना किसी रोक टोक के कल उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया जाने से और वो भी तकरीबन पंद्रह किलोमीटर पहले ही और उन्हें अपना अनशन बीच रास्ते में ही करना पड़ा आप ही अनुमान लगाइए इसका क्या मतलब निकलता है Dear Prime Minister Narendra Modi ji, I am a shepherd from the mountains of Ladakh, very near to China border. Right now, I am just ten kilometers away from the actual border. We, the Ladakhis, are very much proud to say that we are with our armies, with ups and downs. When the difficult situation comes, we stand together. And like in 2020s, I was with our armies to supply them the basic needs and firewood. And I've seen on ground what the Real situation was there, and being a shepherd, we, we reach to these mountains every single day, for which we are so proud of that we are protecting these mountains from Chinese. And today, we the Ladakhis are not demanding something that is not in the Indian Constitution, but we are requesting to fulfill what your government have promised with us. आज यहाँ पर दिन में बहुत से लोग हमसे जुड़े हम तो पहले दिन 300 आए थे फिर 500 और फिर हजार आए थे हम बहुत हैरान थे मगर आज तो डेढ़ हजार के करीब लोग आए और अलग अलग संस्थाओं से अलग अलग राजनीतिक दलों से और वो सब अपनी नाराजगी जता रहे थे अपने भाषणों में आज मेरे नौवे दिन के अनशन की शुरुआत है आपको पता है चाहे 1948 की जंग हो या बासठ की या पैंसठ की या इकहत्तर की या निन्यानवे की या 2020 के लद्दाख के साधारण नागरिक सैनिकों के साथ स्वयं सेवकों के रूप में बिना एक रुपया लिए जंग के मैदान में रसद डोने गोला बारूद डोने यही नहीं महिलाएं तो अपने घर का खाना पकवान बनाकर उनके लिए ले जाती रही हैं तो लोग हैरान है की सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे आज अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो वो दिल्ली और मुंबई के सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के जो कि पश्चिम का नकल है उससे नहीं बन सकता अगर वो विश्व गुरु बने तो ये जो भारत की मौलिक ज्ञान है प्राचीन ज्ञान है इन जनजातियों में उसके बलबूते पे बन सकता है क्योंकि यहाँ की सादगी भरी जीवन थोड़े में खुशी पाना ये कला दुनिया को सीखने की जरूरत है दुनिया को आज और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है बल्कि संतुष्टि की जरूरत है और इन सब बातों के लिए लद्दाख जैसे जनजातीय इलाकों की संस्कृति को बचाए रखना संरक्षण करना जरूरी है और यहाँ की जो नाजुक जलवायु है प्रकृति है उसकी संरक्षण करने की जरूरत है और यही लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं दिस इज द टेंथ डे ऑफ आर क्लाइमेट फास्ट टू सेफ गार्ड 
this fragile ecological region and the unique indigenous tribal cultures under the sixth schedule of the Indian constitution. People here can only understand that it is perhaps under the pressure of industrial lobbies, mining lobbies that are pressuring the government to keep this region unprotected so that they can do their exploitation of the mountains, mining and minerals and so on. We must understand that Ladakh on the Tibetan plateau and the entire Himalayas are specially sensitive zone. It is like the water towers after the south and the north pole. This is called the third pole. And Governments, it's sad to see, care only about profits by their industrialist friends in this generation. They don't think about future generations. They don't think about the flora, fauna, nature. This could be called at best cleverness, not even intelligence. What we need is wisdom. What the tribal indigenous people have. I see this distinction between uh, cleverness and wisdom. Cleverness is when you, you are very sharp in your head and you, you can make, you make wonders out of it. But then wisdom is beyond that. This wisdom of seeing what is useful and what is harmful for your future, irrespective of how advantageous it is for you right now, this is a difference, I think, from the rest of the world, and this is something that Ladakh can contribute to others. One thing that I see very remarkable in Ladakh is that anything they do, they rate it, they weigh it in terms of what it will be for generations, yeah? what it will be for their children and grandchildren. We have a common phrase like, how it will be for our tattoo, means how it will be for our precious children. <laughs> अभी हाल ही में मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में गया था उनसे सीखने के लिए अलग-अलग सेफ कार्ड्स के बारे में और वहां पर लोगों से मिलते हुए एक वकील साहब ने मुझे कहा बातों-बातों में आपको पता है भारत की कितने भाषाएं मैंने कहा 22 उन्होंने कहा नहीं 22 प्लस एक और वो एक है बंदूक की भाषा लैंग्वेज ऑफ द गन यही भारत सरकार समझती है क्योंकि उनसे पता लगा कि लगभग सारे अकॉर्ड्स जो नॉर्थ ईस्ट में हुए वो आर्म्ड स्ट्रगल के बाद हुए बंदूक उठाने के बाद हुए चाहे वो फिर मीजो हो नागा हो त्रिपुरा हो बोडो हो मुझे बहुत दुख लगा ये जानकर और मैं सोचने लगा कि लद्दाख को शायद ये साबित करना होगा कि भारत के अगर वो 23 कहते हैं तो 24 भाषाएं और वो 24वां भाषा है शांति की भाषा टुडे इज द 11th डे ऑफ माय क्लाइमेट फास्ट इनमें से लोग बहुत दूर-दूर के गांव से आए हैं कोई चीन के सीमा पर एलएसी से और कोई पाकिस्तान के सीमा पर एलओसी से यहां आए हैं my 12th day of climate fast today. Friends, we cannot allow governments to sell off the sacred Himalayas to corporate and industrial mining lobbies to plunder and exploit. Governments will get election funds, corporates will make profits, but when disaster strikes, it will be the local people that will suffer and it will be taxpayers' money that will be spent to repair the damages. So, corporates make profits and taxpayers' money goes into making it right again. In Bharat, ke takriban 25 shaharon mein chote chote pradarshan aur anshan huye. Ladakh ka dousra sabse bada maang hai statehood ya UT with legislative assembly kam se kam jahaan par chune huye pratinidhi beje jaye. अब इसके बारे में फिर दो मित दो ब्रह्म फैलाए जाते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है इतने छोटे से जनसंख्या को स्टेटहुड या लेजिस्लेटिव एसेंबली नहीं दिया जा सकता है अगर आप देखें तो सिक्किम जिसकी जनसंख्या अभी 6 लाख है सिर्फ जब वो राज्य बना स्टेट बना था 1975 में तब उसकी जनसंख्या केवल 2.5 लाख थी तो करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है और एक कारण देते हैं कभी-कभी कि लद्दाख बहुत स्ट्रेटजिक जगह है सीमा पर है संवेदनशील है 
फिर अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा संवेदनशील क्या होगी अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल सीमा पर है और आए दिन वहाँ भी समस्या आते हैं मगर वो तो स्टेट है राज्य है फुल फ्लैज और वो अच्छी तरह से चल रहा है तो ये तो लद्दाख के लोगों के साथ एक उनकी इंसल्ट है अपमान है टुडे इज माई थर्टीन डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट अंडर दी ओपन स्काईज टेम्परेचर आर माइनस ट्वेल्व डिग्रीज you can see the frost on my sleeping bag and the flower pot here is completely frozen solid the water here and so are the flowers and leaves after bifurcation of uh, jammu and kashmir now jammu and kashmir will get full democracy as a state which will have a an assembly of elected representatives while ladakh will be left under the rule of a bureaucracy controlled from new delhi now india calls itself mother of democracy at this rate i can only think of it as a step mother of democracy as far as ladakh is concerned aur aaj yahan par din mein koi 1.5 2000 log अलग अलग गांव से आकर हमारे साथ यहां पर एक दिन का अनशन कर रहे थे और अभी कोई ढाई सौ लोग यहां पर रात को भी रुकेंगे इस कड़कती ठंड में जहां माइनस दस से माइनस पंद्रह के बीच तापमान रहता है आपको पता है चांगतांग में चांगपा समुदाय है जनजातीय जो नोमैडिक ट्राइबल्स हैं जो पश्मीना बकरियों को पालते हैं और वहीं पर सोमोरी इकोसिस्टम पांगोंग इकोसिस्टम जैसे बहुत ही संवेदनशील पर्यावरण है उनको तो बचाना चाहिए दूसरी तरफ जैसे आर्यन वैली है वहां पर बहुत ही अलग संस्कृति है आर्यन समय के कहते हैं उसको तो हमसे भी बचाने की जरूरत है ऑफ क्लाइमेट फास्ट वी आर लूजिंग लैंड लेफ्ट राइट एंड सेंटर If we go to Changtang on one side they are losing their land to Indian corporates who are coming there to set up their plants industries maybe mining in future already with just a huge giga 13 gigawatt solar plant they are losing roughly 150000 square kilometers of prime pasture land so they have to now sell their goats and become jobless laborers in the cities on the other hand they are losing their pasture lands to china which is encroaching from the north from the south the corporates from the north the chinese who have captured huge chunks of indian land in the last few years according to bjp leader subramanyam swami ji 4056 square kilometers of land has been lost in just few years so you can imagine the plight of these nomadic people well you may or may not believe this data but what we'll do is we'll actually do an on ground check a border march we'll travel to the border showing you live footage along with nomadic leaders leading us to show you how much of their pasture land is taken by these corporates for solar plants and close by to these solar plant sites are the indo tibetan or chinese borders where these nomadic leaders can lead us and show us how far they used to go grazing and now where they have to stop for us to get a real picture of the scene chances are that security forces will stop us tens of kilometers if not 100 kilometers before well this will be a proof in itself that there is a lot of things to be covered up so we'll know if there is nothing to hide and no land has been taken then they let us go up to where our nomads used to go in the past if they have things to cover up then they'll stop us 100 kilometers away maybe from lay itself that will be a proof in itself 7th of april sunday we'll do this 10000 people's border march towards the borders of india and china today i'll tell you what's happening to the glaciers in ladakh and the himalayas and how it's going to impact you hi i'm sonam wangchuk i'm starting my 15th day of climate fast now about the glaciers ladakh and the hindu kush himalayas are supposed to be the third pole of the planet holding the largest reservoir of fresh water that feeds roughly 2 billion people one fourth of the planet's population and entire north india depends on these waters we all know that global warming 
melts these glaciers. But what we don't know, many of us don't know, is that research by Kashmir University had shown that in Ladakh, glaciers near the highway where diesel trucks and taxis ply are melting much faster than other glaciers. So you can imagine if tourist taxis and trucks can melt nearby glaciers, what would happen if rampant industry, mining, etc. are allowed in this fragile ecology? This will melt all our glaciers in no time. Smoke that is released is taken by winds and it sits on the white sparkling glaciers, making them dark, which absorbs the sun's energy and melts the glaciers very fast and they go in no time. Now, when the glaciers go away, the local people in Ladakh definitely will become climate refugees because it's the lifeline for them. But this will also mean that entire North India will not have water reserved from winters till spring. They'll only have rainfalls which are erratic and not dependable. So this does not affect only us in Ladakh. It's your problem also. The abode of Shiva from the attacks of industrial mining lobbies and that's why people in Ladakh are demanding six scheduled safeguards for Ladakh.